أصغر امرأة تحصل على رخصة طيران وأول ربانة مغربية وعربية حصلت على رخصة الطيران في الوقت الذي لم يكن مسموحا للمرأة أن تقود حتى دراجة هوائية ثوريا الشاوي امرأة حققت الحلم الصعب والمستحيل في ظل قيادة استعمارية حاربتها حتى النفس الأخير لكي تتراجع وتنسحب لكنها أصرت على تحقيق حلمها ونالت ما أرادت فاستدعاها الملك محمد الخامس إلى القصر الملكي وأرسل لها محمد بن عبد الكريم الخطابي مهنئا وتوالت البرقيات والرسائل وكان أبرزها من ملك تونس لتصبح حديث الإذاعات العالمية فهي بعيدا عن كونها امرأة فقد أصبحت ربانة طائرة وهي في عمر السادسة عشر فقط ولكم أن تتخيلوا أنه خلال ثلاث سنوات فقط تعرضت لخمس محاولات اغتيال فشلت أول أربع محاولات لكن الخامسة كانت صائبة ليبقى لغز معاداتها سرا حتى يومنا هذا فما هي العداوات التي قد تصنعها فتاة لم يتجاوز عمرها الستة عشر سنة وقبل أن نبدأ معكم قصتنا المثيرة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولدت ثريا الشاوي في الرابع عشر من ديسمبر سنة ستة وثلاثون وتسعمائة وألف لعائلة برجوازية في مدينة فاس نشأت وترعرعت في بيئة مريحة ومنفتحة والدها عبد الوهاب الشاوي أحد أوائل الصحفيين الناطقين بالفرنسية ورائد المسرح المغربي أراد عبد الوهاب لابنته تعليما حديثا فأحضر لها أساتذة مختصين واهتم بإرسالها إلى المدرسة ومنذ صغرها أظهرت موهبة في الكتابة والشعر بالإضافة للتمثيل فوالدها كان يعمل أيضا ككاتب ومخرج فتعاون مع أحد المخرجين الفرنسيين من أجل أن تشارك ابنته في فيلم البوابة السابعة عندما كانت لا تزال في الثالثة عشر من عمرها كانت ثريا أيضا ملعة بالألعاب وتفكيكها وكثيرا ما كانت تجلس أمام شرفة منزلها لتراقب حركة الطائرات خلال هذه الفترة أصيبت بمرض في صدرها ونصح الطبيب والدها أن يأخذ ثريا لتقوم في جولة على الطائرة فهو الشفاء لعلاجها لم يعلم والدها الذي أراد لثريا أن تصبح ممثلة وكاتبة أن مستقبل ابنته سيتغير بعد هذه الرحلة تحدثت ثريا مع والدها حول حلمها بقيادة الطائرة وبالرغم من أن هذا الحلم الكبير قد يبدو تحقيقه مستحيلا لكن الوالد شجع ابنته وأصر على تسجيلها في مدرسة خاصة للطيران وهي مدرسة مخصصة للفرنسيين الذين كانوا يرون أنفسهم متفوقين على غيرهم من الشعوب وينظرون للشعب المغربي بنظرة دونية ورغم الكثير من الصعوبات والتحديات والمضايقات من المجتمع المغربي المحافظ والفرنسيين النرجسيين أجبرت ثريا نفسها على متابعة دراستها وهي كانت لا تزال في سن السادسة عشر وبعد مضي أربعة أشهر من التدريبات القاسية حان الوقت للاختبار من أجل الحصول على شهادة الكفاءة وكان على والدها أن يلتزم بالمصاريف وقيمة الطائرة ويتحمل مسؤولية حياة ابنته فوافق على كل هذه الأمور لثقته بقدرات ابنته الشابة لم يعجب هذا الأمر القائمين في المدرسة الفرنسية لأنهم لم يتوقعوا لثريا النجاح وأرادوا لها الفشل لذا ظلوا يؤجلون في يوم إجراء الامتحان وانتظروا يوما كانت تقص فيه ممترا وغائما انطلقت ثريا في ذلك اليوم تشق عباب السماء وحلقت على علو ثلاثة آلاف متر وقطعت مسافة على شكل دائرة محيطها أربعون كيلو متر لم يصدق أعضاء اللجنة ما رأوا في ذلك اليوم لدرجة أن مدير اللجنة نهض عن كرسيه وذهب إلى ثريا عندما هبطت مهنئا إياها على مهارتها المميزة محاولات الاغتيال الدار البيضاء نحن الآن في الأول من مارس سنة 1956 الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساء أي قبل يوم واحد من احتفال المغرب باستقلاله ثوريا الشاوي تقود سيارتها ويجلس بجانبها شقيقها الصغير صلاح الدين وصلت ثوريا إلى منزلها وقامت بإخراج رأسها من النافذة لتتحدث مع والدتها فيظهر رجل من العدم أمام سيارة ثريا ويطلق عليها رصاصة مميتة ثم يختفي مثل الشبح هكذا كانت نهاية ثريا الشاوية عندما كانت في عمر التاسعة عشر سنة فقط 
هذه هي المحاولة الأخيرة وكان قبلها أربعة محاولات باءت جميعها بالفشل فمرة وضعوا قنبلة أمام منزلها ومرة أطلق عليها شرطيين فرنسيان النار ومرة أخرى عن طريق رجال مجهولين لكن في النهاية من أراد قتل ثوريا نجح في ذلك إلا أنه جعل منها أسطورة عربية لم ينساها العرب حتى يومنا هذا وقد حضر جنازتها أنذاك نحو ستون ألف نسمة ومعها عاش المغرب أول جنازة سياسية كبرى في أول سنة من استقلاله